வெல்கம் டு மணி தாட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங் பண்ணுறது எப்படி அப்படின் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் கேன் பி அப்ளைட் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆர் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கிளாஸஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை அது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் தான் அதனால் ஃபங்க்ஷன் ஓவர்லோடிங் அப்படிங்கிற டெக்னிக்கை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கும் அப்ளை பண்ண முடியும் எ கிளாஸ் கேன் ஹாவ் மோர் தென் ஒன் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வித் டிஃப்ரெண்ட் சிக்னேச்சர் ஒரு கிளாஸ் வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சுருக்கலாம் இப்படி இருக்க ஒவ்வொரு கன்ஸ்ட்ரக்டரும் வந்து வேறு விதமான சிக்னேச்சர் கொண்டு இருக்கலாம் சிக்னேச்சர் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை அது வந்து அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு பாஸ் பண்ணுற ஆர்குமெண்ட்டு அந்த ஆர்குமெண்ட்டோட டேட்டா டைப் அதை தான் வந்து காமன் நேமாக வந்து சிக்னேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங் ப்ரொவைட்ஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஆஃப் கிரியேட்டிங் மல்டிபிள் டைப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபார் ஏ கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ்க்கு வந்து மல்டி டைப்பில் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங் அப்படிங்கிற டெக்னிக் வந்து யூஸ் ஆகுது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஆஸ் இன்க்ளூட் ஐயோ ஸ்ட்ரீம் ஸோ இது வந்து ஹெட்ரஃப் ஃபைல் இந்த ஹெட்ரஃப் ஃபைல் வந்து எதுக்கு இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து சி அவுட் சி இன் அது மாதிரி ஃபங்க்ஷன்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான ப்ரோக்ராமில் வந்து ஐயோ ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிற ஹெட்ரஃப் ஃபைலில் தான் இருக்குது அதனால் ஐயோ ஸ்ட்ரீம் ஹெட்ரஃப் ஃபைலில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறோம் யூசிங் நேம் ஸ்பேஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இது வந்து ஒரு காமனான லைன் நீங்கள் எல்லா ப்ரோக்ராம்லேயும் கண்ணு முடிட்டு எழுதிடலாம் அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க கிளாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கீவேடு ஆட் அப்படிங்கிறது வந்து கிளாஸோட நேமு ஓப்பன் பிரேசஸ் மூணு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ சம் அப்படின்னு அதோடய டேட்டா டைப் வந்து இன்டீஜர் இந்த மூணு வேரியபிளும் வந்து ப்ரொடெக்டட் அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபிகரை சார்ந்தது பப்ளிக் ஆட் அப்படின்னு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் குளார் வந்து எந்த விதமான ஆர்கியூமெண்ட்டும் பாஸ் பண்ணலை ஸோ அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பிரேசஸ் த்ரீ அவுட் நியூ லைனில் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வித் அவுட் பராமீட்டர்ஸ் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் எந்த விதமான பராமீட்டரும் இல்லை ஸோ அதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஒன்றுக்கு வந்து ஜீரோ அசைன் பண்ணுறாங்க நம்பர் டூக்கு வந்து ஜீரோ அசைன் பண்ணுறாங்க சம்முக்கும் ஜீரோ அசைன் பண்ணுறாங்க கன்ஸ்ட்ரக்டரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஆடு அப்படின்னு இன்னொரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு வந்து எஸ் ஒன் எஸ் டூ அப்படின்னு ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறாங்க எஸ் ஒன் எஸ் டூவோட டேட்டா டைப் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டீஜர் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அவுட் நியூ லைனில் பராமீட்டரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு ப்ரிமன் சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் ஒன்றுக்கு வந்து எஸ் ஒன் அசைன் பண்ணுறாங்க நம்பர் டூக்கு வந்து எஸ் டூ அசைன் பண்ணுறாங்க தமிழுக்கு வந்து ஜீரோ அசைன் பண்ணுறாங்க கன்ஸ்ட்ரக்டரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஆடு அப்படிங்கிற கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து பாஸ் பண்ணுற ஆர்குமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் அண்டு ஏ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து செய்ய வேண்டிய வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அவுட் காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிறது வந்து நியூ லைனில் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் நம்பர் ஒன்றுக்கு வந்து இந்த ஏ டாட் நம்பர் ஒன் அசைன் பண்ணுறாங்க நம்பர் டூக்கு வந்து இந்த ஏ அப்படிங்கிற இதில் இருக்க நம்பர் டூ வந்து அசைன் பண்ணுறாங்க ஏ டாட் நம்பர் டூ தமிழுக்கு வந்து ஜீரோ அசைன் பண்ணுறாங்க ஓப்பன் பண்ண ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கெட் டேட்டா அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட டேட்டா டைப் வந்து வாய்டு இந்த கெட் டேட்டா என்ன வேலை செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ப்ரேசஸ் த்ரீ அவுட் நியூ லைனில் என்டர் டேட்டா அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க த்ரீயின் ஃபஸ்ட்டு என்டர் பண்ணுற நம்பரை வந்து நம்பர் ஒன்றுக்கு அசைன் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்டர் பண்ணுற நம்பரை வந்து நம்பர் டூக்கு அசைன் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலயமா கெட் டேட்டா ஃபங்க்ஷனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அடிஷன் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஓப்பன் பிரேசஸ் சம் நம்பர் ஒன்றையும் நம்பர் டூவையும் ஆட் பண்ணி வர ஆன்சரை வந்து சம் அப்படிங்கிற வேரியபிளை வந்து ஸ்டோர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் நெக்ஸ்ட் வந்து புட் டேட்டா அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட டேட்டா டைப் வந்து வாய்டு புட் டேட்டா ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பிரேசஸ் த்ரீ அவுட் நியூ லைனில் இந்த நம்பர் சார் அதை அப்படியே ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அது டபுள் கோட்டில் இருக்குது இது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் த்ரீ அவுட் நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிற வேரியபிள் இருக்க
அடுத்த லைனில் வந்து சி அவுட் டபுள் கோட்டில் வந்து நியூ லைனில் ஆப்ஜெக்ட் பி ஏன்னா டபுள் கோட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் பி அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி புட் டேட்டா அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் பண்ணுறாங்க சி அவுட் நியூ லைனில் ஆப்ஜெக்ட் சி இது டபுள் கோட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் சி அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி புட் டேட்டா அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க ரிட்டன் ஜீரோ மெயின் ஃபங்க்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அவுட்புட் எப்படி வரும்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் வந்து ஏபிசி அப்படி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க எப்போ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் ஆகுதோ அந்த ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு ரெஸ்பெக்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து ப்ரிண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஃபஸ்ட்டு ஏ அப்படிங்கிற கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வித்வுட் பராமீட்டர்ஸ் இது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் குள்ளார வந்து நம்பர் ஒன்றுக்கு வந்து ஜீரோ அப்படி அசைன் பண்ணிட்டாங்க நம்பர் டூக்கு வந்து ஜீரோ அசைன் பண்ணிட்டாங்க சம்முக்கு வந்து ஜீரோ அசைன் பண்ணிட்டாங்க அது அப்படியே அசைன் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்து பி டென் கமா டுவெண்ட்டி அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து கால் ஆகும் ஸோ அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட் லைனில் வந்து நியூ லைனில் பராமீட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ணால் சொல்லியிருக்காங்க அது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் குள்ளார் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எஸ் ஒன் வந்து நம்ம ஒன்றுக்கு அசைன் பண்ணுறாங்க எஸ் டூ வந்து நம் டூக்கு அசைன் பண்ணுறாங்க நம்ம வந்து ஜீரோ மூணாவது வந்து காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் பண்ணியிருக்காங்க சி சி ஆஃப் பி எப்போ கண்ட்ரோலர் வந்து அந்த லைனை ரீட் பண்ணதோ கண்ட்ரோல் வந்து அங்கேருந்து இங்கே ஜம்ப் ஆகிடும் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சி அவுட் நியூ லைனில் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பி அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டில் இருக்க நம்பர் ஒன்றை வந்து சி அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து காப்பி பண்ணும் பி அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டில் இருக்க நம்பர் டூவை வந்து சி அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டில் இருக்க நம்பர் டூக்கு காப்பி பண்ணும் தமிழுக்கு வந்து ஜீரோ அப்படி அசைன் பண்ணிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏ அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி கெட் டேட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறாங்க எப்போ கண்ட்ரோலில் வந்து இந்த லைனை ரீட் பண்ணுதோ கண்ட்ரோல் வந்து இங்கேருந்து கெட் டேட்டா அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஜம்ப் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் கெட் டேட்டா அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா என்டர் டேட்டா அப்படிங்கிறத நியூ லைனில் ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அது அப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகும் எக்ஸாம்பிளாக வந்து நீங்கள் டென் டுவெண்ட்டி அப்படி என்டர் பண்ணுறீங்க நீங்கள் கொடுக்குற அந்த ஃபஸ்ட்டு நம்பர் அதாவது டென்னு வந்து நம்பர் ஒன்றுக்கு அசைன் ஆகிடும் செகண்ட் நம்பர் வந்து டுவெண்ட்டிக்கு நம்பர் டூக்கு வந்து அசைன் அசைன் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ஏ அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி அடிஷன் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறாங்க எப்போ ஏ டாட் அடிஷன் அப்படிங்கிற லைனை வந்து கண்ட்ரோலர் வந்து ரீட் பண்ணுதோ கண்ட்ரோல் இங்கேருந்து அடிஷன் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து ஜம்ப் ஆகிடும் அடிஷன் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம் ஒன் நம் டூ நம்பர் ஒன்னையும் நம்பர் டூவையும் ஆட் பண்ணி வர ஆன்சர் வந்து சம் அப்படிங்கிற வேரியபிள் வந்து ஸ்டோர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் ஒன் வந்து என்ன டென்னு ப்ளஸ் நம்பர் டூ வந்து என்ன டுவெண்ட்டி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி சம் அப்படிங்கிற வேரியபிள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க சம்மில் வந்து இப்போ இருக்க வேல்யூ வந்து என்னென்னா முப்பது நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து என்னென்னா பி அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி அடிஷன் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணுறாங்க எப்போ கண்ட்ரோலர் வந்து பி டாட் அடிஷன் அப்படிங்கிற லைனை ரீட் பண்ணுதோ கண்ட்ரோலர் அங்கே இருந்து அடிஷன் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து ஜம்ப் ஆகிடும் பி அப்படிங்கிற கன்ஸ்ட்ரக்டரில் இருக்க நம்பர் ஒன்று வந்து என்னென்னா டென்னு நம்பர் டூ வந்து என்னென்னா டுவெண்ட்டி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி வர ஆன்சர் வந்து சம் அப்படிங்கிற வேரியபிள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க தேர்ட்டி அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் வந்து சி டாட் அடிஷன் எப்போ கண்ட்ரோலர் வந்து இந்த லைனை ரீட் பண்ணுதோ கண்ட்ரோலில் அங்கே இருந்து அடிஷன் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து ஜம்ப் ஆகிடும் சிங்கிற ஆப்ஜெக்டில் இருக்க நம்பர் ஒன்று வந்து என்னென்னா பிங்கிற ஆப்ஜெக்டில் இருக்க நம்பர் ஒன்று வந்து சிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் காப்பி பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா அது காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் சி அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டில் இருக்க நம்பர் ஒன்று வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்னு சி அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டில் இருக்க நம்பர் நம்பர் டூ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி சம்மில் ஸ்டோர் பண்ணிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து என்னென்னா சி அவுட் டபுள் கோட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஜெக்ட் ஏ அதோடு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏ அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி புட் டேட்டா அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணுறாங்க கண்ட்ரோல் அங்கேருந்து இங்கே ஜம்ப் ஆகிடும் இந்த புட் டேட்டா அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சி அவுட் நியூ லைனில் நம்பர் சார் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நியூ லைனில் நம்பர் சார் அப்படின்னு ப்ர
இது டபுள் கோட்ல இருக்குது இது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும் நம்பர் சார் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிற வேரியபிள் இருக்க வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிற வேரியபிள் இருக்க வேல்யூ வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்னு ஒரு டேப் அளவு ஸ்பேஸ் விட்டு நம்பர் டூ அப்படிங்கிற வேரியபிள் இருக்க வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் டூ அப்படிங்கிற வேரியபிள் இருக்க வேல்யூ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபுட் டேட்டா அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனில் வந்து நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த சம் ஆஃப் தி நம்பர் சார் அப்படி பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படி பிரிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சம் அப்படிங்கிற வேரியபிள் இருக்க வேல்யூ வந்து பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சம் அப்படிங்கிற வேரியபிள் இருக்க வேல்யூ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி அது பிரிண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்து சிஓட் ஆப்ஜெக்ட் சி அதை பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நியூ லைனில் ஆப்ஜெக்ட் சி அப்படிங்கிறது நியூ லைனில் பிரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் சி அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி புட் டேட்டா அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க புட் டேட்டா அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட் லைன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் சார் அப்படின் பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் சார் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம் ஒன் அப்படிங்கிற இருக்க வேல்யூ நம் ஒன் அப்படிங்கிற வேரியபிள் இருக்க வேல்யூ வந்து பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிற வேரியபிள் இருக்க வேல்யூ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்னு அதுக்கப்புறம் ஒரு டேப் அளவு ஸ்பேஸ் விட்டு நம்பர் டூ அப்படிங்கிற வேரியபிள் இருக்க வேல்யூ வந்து பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் டூ அப்படிங்கிற வேரியபிள் இருக்க வேல்யூ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபுட் டேட்டா அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனில் வந்து நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த சம் ஆஃப் தி நம்பர் சார் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சம் ஆஃப் தி நம்பர் சார் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சம் அப்படிங்கிற வேரியபிள் இருக்க வேல்யூ வந்து பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சம் அப்படிங்கிற வேரியபிள் இருக்க வேல்யூ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி அது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அவுட்புட் வந்து இந்த லைன் தான் இதை மட்டும் எக்ஸாம் இங்கே அவுட்புட் எழுதுன்னா போதும் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த ப்ரோக்ராம் அப்படியே சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆப்பில் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதை அப்படியே எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்துடலாம் எக்ஸிக்யூட் கம்பைல் அண்ட் ரன் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் இருக்க ஃபஸ்ட் லைனில் அப்படியே பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு கன்ஸ்ட்ரக்டர் வித்வுட் பராமீட்டர்ஸ் இது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் லைன் பராமீட்டர்ஸ் டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் அதை அப்படியே பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு அடுத்த லைன் வந்து காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் அந்த லைனும் பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஏ அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி கெட் டேட்டா அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க கெட் டேட்டாக்கு நம்பர் ஒன் வந்து நீங்கள் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு என்ட் பண்ணுறீங்க புக்கில் இருக்க எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ வந்து தேர்ட்டி அப்படின்னு என்ட்ரு பண்ணுறீங்க இதுவும் புக்கில் இருக்க எக்ஸாம்பிள் தான் ஆப்ஜெக்ட் ஏ அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகிட்டு இந்த நம்பர் சார் டுவெண்ட்டி ஒரு டேப் அளவு ஸ்பேஸ் விட்டு தேர்ட்டி அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த சம் ஆஃப் தி நம்பர் சார் அது அப்படி பிரிண்ட் ஆகிருக்குது அதுக்கப்புறம் சம் அப்படிங்கிற வேரியபிள் இருக்க வேல்யூ வந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்குது ஐம்பது நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து ஆப்ஜெக்ட் பி அது பிரிண்ட் ஆகிருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து பி அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி புட் டேட்டா அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நம்பர் சார் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பியில் இருக்க நம்பர் ஒன்று வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்னு ஒரு டேப் அளவு ஸ்பேஸ் விட்டு நம்பர் டூவில் இருக்க வேல்யூ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த சம் ஆஃப் தி நம்பர் சார் இது அப்படியே பிரிண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் சம் அப்படிங்கிற வேரியபிள் இருக்க வேல்யூ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி அது பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஆப்ஜெக்ட் சி இது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகிடுது இது மெயின் ஃபங்க்ஷனில் இருக்குது இது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகிடுது சி அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி புட் டேட்டா அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க ஃபுட் டேட்டாவில் ஃபஸ்ட் லைன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் சார் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சி அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டில் இருக்க நம்பர் ஒன்று பிரிண்ட் பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சி அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்ட்க்கு வந்து பி அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டில் இருக்க வந்து வேல்யூ வந்து காப்பி பண்ணியிருக்காங்க காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் மூலயமா பி அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டில் இருக்க நம்பர் ஒன்று வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்னு அது வந்து சிக்கி காப்பி ஆகிடுச்சு ஒரு டேப் அளவு ஸ்பேஸ் விட்டு நம்பர் டூ வந்து பியிலேருந்து கா பிங்கிற ஆப்ஜெக்டிலேருந்து சிக்கி காப்பி ஆகிடுச்சு டுவெண்ட்டி த சம் ஆஃப் தி நம்பர் சார் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தமிழ் இருக்க கரண்ட் வேல்யூ வந்து என்னென்னா தேர்ட்டி அது பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அவுட்புட் வந்து இந்த லைன் தான் எக்ஸாமுக்கு இதை மட்டும் எழுதுனா போதும் இந்த வீடியோ மூலயமா கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் இது மாதிரி வீடியோ பார்க்கணுமா மறக்காமல் மன்னே தாஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் எங்கள் கிட்டே